Good morning everyone! Welcome back to my channel! And for today's topic, I am going to teach you on how to use your OBS application. Okay, so what is OBS? It is an open broadcaster software which is free or open source software suit that is used for recording and live streaming. OBS is used to capture and record your screen while also capturing audio. And it was launched last September 2012 and continues to receive updates regularly to improve user experience. OBS and OBS Studio were created and are maintained by Jim, and the open source project is continuously improved and developed by OBS Studio contributors. So, ayan po. So, thank you so much sa mga gumawa ng OBS kasi napakalaking tulong po sa amin ng mga teachers sa paggawa po ng aming mga presentation using OBS, especially today. Nasa new normal na po tayo. So, napaka-appealing po pagka gumagamit tayo ng OBS sa learning ng ating mga estudyante. So, Ayan po. Yan po yung OBS. It is an open broadcaster software. Libre lang po ito. You can download it anytime, anywhere. Okay. So, pero bago po tayo mag-download ng OBS, i-check po muna natin yung system natin kung 32-bit ba or 64-bit ba ang support ng system natin. And how are we going to do that? Just right-click po my computer. Check lang po natin yung properties. Okay. Dito po natin makita yung system type. So, my system type is 64-bit. Ayan. So, yung iba naman po, 32-bit. So, pag nagda-download na po kayo doon ng OBS, kasi sometimes meron po doon na tatanungin kayo kung ano yung support ng system nyo, it's either 64-bit or 32-bit. Pag 64-bit po doon, nakalagay by 64. Pag um, 32-bit naman po, nakalagay po doon is by 86. So, ayan lang po yung tandaan natin. Pagka hindi po siya 64, malamang 32-bit siya. Okay. So, punta na po tayo doon sa ating uh, browser. Ayan po, dito sa download OBS. Um, saan po tayo pupunta? obsproject.com forward slash download. Tapos dito po sa download installer, ayan, piliin lang po natin yung download installer dyan. Click lang po natin yan. Sa akin po kasi is naka-install na. Tapos pagkatapos po dyan, pag may next po doon, you just click next and then next, next, tapos finish na po yun. And then after that, you need to restart your computer. Okay? Para ano po, ma-update natin yung system na may bago tayong application na in-install sa ating system. Okay po. Assuming po tapos na po kayong mag-install ng inyong OBS. So ito na po yung kanyang itsura pag i-open po natin. Ayan. So, ilalagay ko lang po dito yung aking screen, okay, para makita po nating lahat. Ayan po, ito po yung window ng OBS. So, sa taas po is the title ng gagawin yung uh, recording. Then, we have a tool, mga toolbar po dito, file, edit, view, profile, scene collection, tools, help. Usually, ito po, hindi ko na po ito pinapakialaman dyan eh. Hindi na po ako nag-open dyan. Ayan, dito po tayo sa baba, sa scene. Scenes, sources, yung audio mixer po, hayaan na lang po natin yung system dyan. Yung scene transition po, ito po, hindi ko na po ito pinapakilaman, yung default na lang po. Yung controls po, mamaya ito po yung pupuntahan natin yung settings. Tapos kung mag-start na po tayo mag-record ng ating uh, uh, lesson, ayan po, start recording na lang po. Ayan. So, dito po muna tayo sa scene. Okay. So, meron po dito sa baba, positive, that is to add scene. Yung negative naman po, kung gusto natin i-delete yung scene kasi para sa atin hindi siya okay. Uh, move up and down yung ano po yung um, orientation kung sino yung mauuna at saka o hindi. Pag minsan kunyari nagkamali tayo na itong scene pala na ito dapat nauna. So, you just, we just need to highlight the scene tapos move up and down lang po natin. Okay po? Dito naman po sa sources po, meron po tayong positive. Para mag-add po ng scene, yung negative po to delete the source, I mean. Tapos ito pong ano na ito, setting. Ayan po, para ma-configure natin yung setting natin. Parehas lang po, move up and move down. So, ito pong uh, napaka-importante na mga ano sa atin dito, menu. The scenes and the sources po. Okay, meron na po tayong scene 1. So, paano po tayo magdadagdag ng sources? So, i-click lang po natin itong positive. 
Ayan po, may lalabas na po dito. Ngayon, ano po ba yung gusto natin i-add? So, mag-start po tayo dito sa image. Okay. <clears throat> Tapos, ayan po, i-click mo lang okay. Tapos, dito po, magpa-browse ka lang. Okay. It's either naka-jpeg yung image mo or naka-png po, okay lang po yun. So, ito po. Ito yung topic ko kasi ngayon. Actually, galing to sa PowerPoint presentation ko. Ginawa ko siyang JPEG. Madali lang po yun. You save us lang po. Yung type, file type niya is JPEG lang po. Ganun lang po. Then all slide, tapos next mo lang. Magsasave na siya sa JPEG. Okay. So kung hindi nyo po alam, next video ko po, yun po yung papakita ko sa inyo. It's all about PowerPoint presentation. Okay. So ayan po. Mag-open na lang po tayo dito. Ayan po. And then click OK. Ito po. Sa baba. Tapos nakita nyo po, yung picture natin hindi siya center. So yung gagawin po natin para ma-center siya, we just right click the picture po, tapos go to transform, tapos punta lang po tayo sa fit to screen. Ayan. Ayan, nag-fit na po siya sa screen natin. <clears throat> Na-occupy na po niya yung lahat ng black. So ayan po, may image na po tayo. So yung topic ko po dito is installing and configuring computer systems. Ayan, gusto po natin magdagdag ng, ng panibagong scene. So, dito lang po tayo pipindot, scene to, ayan po, uh, hindi nyo na kailangan i-rename. Kung kayo po, kung gusto nyo i-rename pa, okay lang po yon Ayan po, sa scene to po, yung source po natin blanco pa. So, gusto natin magdagdag ngayon ng uh, another source po. So, yung gagawin po natin is, mag-add lang po tayo, tapos kunyari po itong images or image slideshow, click lang po natin yan. Tapos, okay lang po. Click okay lang po. Dito po tayo sa slide mode. Para tayo po yung may control mamaya pag magre-record na po tayo. So, i-click lang po natin dito is manual. Use hotkeys to control slide show. Click lang po natin yan. <clears throat> Tapos, ayan na po. Kung gusto po natin paulit-ulit, nakalup lang siya. Ito po. Hide when slideshow is done para hindi po siya magulong tingnan. Kasi kung tapos na po, uh, mag mag-hide na po siya, tapos proceed na po tayo sa next screen. Itong randomized playback, kung yung topic po natin is sunod-sunod, so hindi po natin yan i-click. Kasi po, pag randomized po, kahit anong slide doon, ipapakita niya. Tapos dito po sa images and files, nasa baba lang po, scroll down nyo lang. Itong positive po, click nyo lang yan. Tapos add files po kayo. Tapos dito po, ayan po, ito po kasi yung topic ko, naka-folder na siya, parts sa computer, double click lang natin yan. Tapos control A po kung lahat gusto natin siyang i-copy. Then click open na lang po. Ayan, so meron na po siya dyan lahat. Ayan, click nyo lang po OK. Ayan, so kung napansin nyo po, hindi naman po ulit siya center. Yung gagawin lang po is you just right click po yung picture, tapos punta tayo sa transform, fit to screen lang po tayo. Para automatic na na ano ng system na fit to screen siya. Ayan po. So dahil po ito naka-manual po, pupunta po tayo sa settings. Ayan po, nandito sa lower right side ng ating monitor, a window. Ayan po yung settings. Click lang po natin yan. Tapos hotkeys po, click natin yung hotkeys. Tapos hanapin po natin dito yung image slide show. Ayan po. Pag mag-next po tayo, Press mo lang po itong arrow down. Pag previous slide naman po tayo, arrow up na lang po. Kung gusto mo mag-play na po siya, pwedeng enter. Uh, pag i-stop mo naman po siya, pwedeng escape. Ito po, pinipress ko lang po yung keyboard keys ko. Tapos siya na po yung automatic mag-a-appear dyan. Ayan po. So, tandaan po natin yung ano, uh, next slide is arrow down and then previous slide arrow up. Dito po kasi yung scene 1 nilagay ko na pag mag-switch na siya sa next uh, scene, right, ito pong arrow right. O pag scene to naman po, mag arrow right din po ako dito. Ayan. Ayan po. So, wag nyo po itong i-close agad. Minimize nyo lang po. Itaas. Kasi po may i-click pa kayo dito sa baba na apply. Tapos okay. So, tip ko lang po ano. Bago po tayo mag-click ng okay, make sure na nag-click muna tayo ng apply. Apply first before clicking okay. Okay? Ayan. So, ayan, sa scene 1 po, meron tayong image. Sa scene 2 po, meron tayong images. Ayan po, i-try po natin kung gumagana po yung ginamit ating hotkeys. Ayan po, arrow down, o oh, nag-next po siya. Arrow down, nag-next po siya. Pag arrow up naman po, yung previous slide niya. So, ayan po, gumagana siya. Okay. So, mag-a-add na po tayo ng iba pang scene, positive. 
Ayan po, sintri lang, okay lang yan. Tapos dito po sa sources natin, for example, gusto nating um, magbigay ng ito po, media source. Yung video po na galing sa ano natin sa desktop or laptop. Ayan po, media source, i-click mo lang yan, okay. Tapos dito po, yung local file po, hanapin mo lang, browse. Ayan po. Ayan po, ito nagawa ko na po ito doon sa using only my PowerPoint presentation. Ginawa ko po siyang ano, uh, movie file. Ayan po, click ko lang yan, open. Pagkatapos po niyan, ayan po, nandito po siya. Kung gusto mong pa, ulit-ulit lang siya na mag-play. Click mo yung loop. Kung gusto mong restart playback when source becomes active. Ayan po yung default. Tsaka ito pong nakacheck, show nothing when playback ends. Ayan. So, ito po, hindi ko na po ito pinapakialaman. Okay lang po ako dyan. Uh, ayan po. Then, after that po, click mo lang yung okay. So, ayan na po siya. Pagkatapos po niyan, uh, again po, right click, transform, tapos punta lang tayo fit to screen para maganda po. Nasa gitna po siya. So, you see po, nag-play na po siyang mag-isa. Pero pagbalik natin ng scene 2, balik tayo scene 3, ayan, babalik din po siya doon sa umpisa. Okay. So, ayan, may, meron na po tayong media source. Ngayon po, what if gusto po natin uh, galing naman po sa, sa online yung video na ipapakita natin. So, ganito to lang po yan. Mag-add po ulit tayo ng scene. Tapos, okay lang po yan. Dito po sa scene 4 na tayo ngayon, magdagdag po tayo ng galing kamo na sa online, sa YouTube. Ayan. Magbabrowse lang tayo dyan mamaya. Ayan na po siya. So, dito po yung URL kailangan or yung Uniform Resource Locator po. Okay. Kung meron po kayong ano, para hindi po tayo makasuhan na gumagamit tayo ng mga videos na hindi sa atin, kung meron na po kayong YouTube account at meron kayong ina-upload ng mga videos doon, I suggest mas okay po na yung gamitin natin. Pero kung galing naman po sa iba, so i-acknowledge na lang po natin sila. So, gawa tayo ng konting citation lang. Pwede kang mag-insert mo ng image na galing to doon, tapos pakita mo yung video. Pwede po doon. So, ayan, punta lang tayo sa browser. Tapos kung meron na tayong YouTube account, Punta lang tayo doon sa YouTube account natin. Tapos hanapin natin yung uh, video na related doon sa ginawa nating topic. So for example, dito sa akin, yung topic ko is basic uh, PC parts. So click lang natin yan. Then, punta tayo doon sa URL, itong nasa taas. Tapos control c mo lang yan. control c Okay. Tapos balik ka doon sa OBS mo. Ayan. Dito sa URL i control v mo lang siya, paste. Okay? So, pagkatapos nyan, punta ka dito sa baba, uh, click mo lang yung okay. So, check natin. Dito tayo sa scene number 4, yung browser. Ayan. So, hintayin lang. At lalabas din siya. So, pag ganyan, nasa gilid na naman siya. I-ano lang natin siya i-transform fit to screen. Ayan, nag-fit to screen na naman siya. So, ayan. Hello everyone! Nakita Welcome back to my channel. And for today's topic, I am going to discuss to so, you ayan. the module 1 of your computer hardware servicing NC2 which is the installing and configuring computer systems. So, I check lang natin yung setting kung pa paano natin Mrs. siya. Mrs. Diana Caridad yeah. Cos. Lipat ko muna. Kasi nagkukontinue siya. So, okay. punta tayo dun sa settings. Our topic for today is about the kung basic parts of the computer systems. Papahinaan. Hotkeys. Browser. Computer parts. There are many parts that work together to make a computer work. Ayan, pag nakamute siya, pag i-unmute mo, yan lang. And let's have the parts identification, shall we? Ayan. Starting off with the hardware components. We see hardware component that is the physical parts of the computer, including your processor and memory chips, input or output devices, tapes, desks, modems, cables, and etc. Or, 
In other words, your hardware Ayan. components so, ito pala dito, are the tangible components of your computer system. I-click natin to. Ayan na yan. Okay, here we go. What do you think is the Click name natin of tong that shutdown, one? tapos yung refresh para mag-shutdown siya kung hindi siya three. visible. Then, click lang one. natin yung okay. So, ayan. So, napansin nyo, kanina nakikipagsabayan ako doon. Pag nandun ako sa ipang scene, so hindi nyo na maririnig yung boses doon sa video. Pag nandun ako scene 1, hindi mo na maririnig yung scene 2, scene 3, and scene 4. So, imumute ko lang muna siya. Nandito ulit tayo ngayon sa scene 4. Imumute ko lang siya. So, ayan, nakamute. Tapos, yung ginawa po natin, ito po yung napaka-importante para hindi tayo sabayan na makipag, uh, yung makipag-usap. So, ayan. So, punta na tayo sa browser, sa setting lang ng browser. Tapos, hanapin natin yung, ito po, shutdown source when not visible. Tapos, refresh browser when scene becomes active. So, pag nandun lang tayo sa scene number 4, saka lang siya mag active Pag nandun tayo sa ibang scene, so, wala, hindi siya mag-stop mag, mag yung, ano, yung video. So, kanina napansin nyo, nakipagsabayan ako kasi pinapakita ko yun doon sa inyo kung ano yung mangyayari pag hindi mo na-click itong dalawa. Yung shutdown tapos yung refresh. Tapos again po, yung ginamit natin dito na ano, sa setting naman niya dito, sa hotkeys, ito po, importante din po ito. Punta ka lang sa hotkeys, ayan po, doon tayo sa browser. Pag mute po, ayan, yung, yung ginamit ko po dito na key, yung nasa, yung keyboard key po natin yung nakamute. Yung naka, parang naka, naka may ganyan yung, yung ano, yung, yung icon ng mic. Tapos yung ano lang po, yung unmute, yung ginamit ko lang is yung positive, yung, yung pag mag a ka ng uh, audio. Ayan, kung gusto mong dagdagan yung volume ng audio. So yun lang po, again, wag nyo agad-agad basta i-close itong window na ito. You need to apply, click apply before clicking OK. So ayan na po siya, so na-mute ko na po siya. So i-unmute ko po ngayon. Okay, Ayan, here we go. Yun naman What po. do you think? Tapos yan, yun ko lang po siya. Okay, so ilang scene na po yung nagawa natin. We have scene number one. Uh, I-okay ko lang po muna ito. For scene number one po, meron tayong uh, image. For scene number two, meron po tayong uh, uh, image slideshow. For scene number three, meron po tayong media source, yung galing mismo sa laptop or desktop natin na uh, movie or mga video clip. For scene number 4 naman po, meron din po tayong uh, browser yung galing po sa YouTube account natin or galing sa YouTube. Then, kung gusto pa po natin magdagdag ng ibang scene, ayan, dito lang po ulit sa positive na yan, then click OK. So, dito po sa sources po, gagawa po ulit tayo ng source. For example, gusto mong nakikita ka habang nagsasalita. Kasi napaka-importante din po yun yan minsan. So gusto natin na makita tayo ng mga bata habang nagsasalta tayo para kumbaga nandun pa rin yung authority natin sa mga bata. At yung iba talaga gusto din nilang may nakitang nagsasalita. So ano yung idadagdag natin dito na scene? Yung idadagdag po natin is the video capture. Ayan po, i-okay mo lang po ito. Just click OK. Ayan. Tapos mamimili ka lang kung ano yung gagamitin mo. After that, okay. So, okay mo lang po ito. Yung audio, bahala na siya. Ayan. So, nasa na yung video capture natin? Kasi ginagamit ko kasi ito ngayon for my recording. Check lang po natin ulit kung anong nangyari sa kanya. Okay, try kong gamitin tong aking ano, yung isa kong ano, isa kong kung makikita. Ayan, nagpakita na siya. Kasi yung kaninang pinili ko kasi, ito yung ginagamit ko for my recording ay sa video tutorial natin. So, ayan po, nagpakita na siya. Uh, Kitang-kita yung background natin. <laughs> so, close ko lang yan. Siya data. Ayan. May distracting background tayo dun sa likod. <laughs> ayan, okay. So, ayan po kung gusto nating naka-ano lang ito, naka-fix naka dun sa 
monitor natin, transform, right click, transform, fit to screen lang po. O kung gusto natin malaki. Pero pag gusto na po natin maliit po, yung pag-resize po, yung sa edge niya, pwede mo siyang paliitin. Kasi ang pangit naman pag ikaw lalo lang din yung lahat ng nasa mukha parang lalo na pag hindi tayo naka-make up or hindi tayo naka-ano. Yeah, hindi tayo naka-make up. So medyo liitan na lang siguro natin yung picture, yung video natin. Lagay natin sa baba. Pero for this activity, kunyari gusto mo buong screen, ikaw lang talaga muna kasi may bibigay kang instruction sa mga bata. So ayan, fit to screen mo lang yan. Fit to screen na yan. So, ayan, pwede ka nang magbigay sa akin ng instructions na ganito. Kasi maganda din to eh, nakikita ka ng mga bata na parang, ay, nandiyan si ma'am, papagalitan ako ni ma'am pag hindi ko ito ginawa, parang ganun. So, kailangan behave ako, attitude ako, makikita ako ni ma'am, parang ganun. So, nandun pa rin yung authority natin sa mga bata. So, yan po yung pinakalast yung uh, video capture. Actually, ito lang po yung mga talagang ginagamit ko. So, scene one. Again, ulitin lang po natin, meron tayong image, yung scene 2 po, image slideshow, yung scene 3 po, media source, yung scene 4 po, yun po yung sa browser na gusto natin may pakita pa sa kanilang for additional learning po. Tapos yung scene 5 po, ano, ito po yung ating video. So, ayan. So, kung gusto naman po natin na Pwede ba yun na isang scene lang pero madami po siyang sources? Pwede, pwede po yun. Dito po pinakita ko lang lahat ng scene, different scene, different sources po para ma-explain ko lang po sa inyo ng maayos kung ano po yung mga nangyayari. Pero kung gusto niyo po na pag-isahin itong lahat, pwede, pwede po yan. For example, sa scene to po, magdadagdag ka dito ng... Yung ginawa natin ay sa scene 1. Yung ginawa natin dyan, dadagdagan natin siya ng uh, image slideshow. Ayan po, maglagay lang tayo ng image slideshow. Tapos dito po, the same lang po yung gagawin natin. Mag-add ka lang, add files. Tapos ayan po, open mo lang yan lahat. Control A mo. Tapos open mo lang lahat. Okay mo lang yan. Tapos mag-fit to screen ka lang din. Kung ano po yung ginawa natin, ganun lang din po yung gagawin nyo. So ayan, tapos punta ulit tayo sa settings. Kung naka-manual ba siya. So, ano po yun? Uh, image slideshow number 2. Next slide. Arrow down. Preview slide. Arrow up. Ayan po. Tapos, before closing the window, i-click muna natin yung apply. Okay. So, ayan po siya. So, pag image 1 po, ayan, hindi siya nagpakita yung image 1. Yung image yun po natin. Okay. Okay na yan. Unload image. We're not in using. Click na lang natin yan para pag hindi siya ano. Pag image number 2 naman po, ito yun. Ayan. May nakalimutan po pala tayong gawin dito. So, balik tayo sa settings. Ayan. Punta tayo dito sa yung ano niya hindi automatic. Napansin nyo po, close ko lang po ah. Pagka automatic po yung nailagay, siya na nga po mag-ano, mag-next. So, wala po tayong control. Kung gagawa po tayo ng presentation, gusto natin tayong may control. So, yung gagawin po talaga natin is yung tinatawag na mm, manual po. Ayan. Pag naka-manual na siya, mag-stop siya. Uh, tapos, wag lang natin i-click yung ano. Randomize. Pwede natin i-click tong hide when slide show is done. Kasi kung tapos na, oh, pwede na siyang mag-hide. Tapos ito, yung mga numbers dyan, memorize nyo lang po yan. 8,000 by 700. Ito po yung kanyang ano. So, ayan po. So, pag naka-slide show po tayo, arrow down, mag-denect siya, arrow up. Ay, sir po. Pag naka-slide show po tayo, ayan. Ayan. Click mo natin yung slide show. Ayan, mag-denect next po siya. Ayan. O, balik naman po natin, previous slide, mag-arrow up lang po tayo. Ayan. So, pares lang po kung gusto po natin ilagay sa isang image po. Ayan. So, kunyari, uh, dito ito sa scene 1 at dadagdagan po pa, okay lang po yun. Basta yung importante po dito, naka-highlight yung scene. Tapos yung sa sources po, kung gusto mo magdagdag, positive. Kung gusto mo mag-remove mag po yung negative sign. Okay. So, kunyari, i-remove ko itong slide number 2. Ayan po, remove. Are you sure? Yes, kung sigurado ka na. So, nabalik po tayo sa scene number 1. Okay po. So, ayan po. 
After that, kung alam mo pong okay na yung mga topic mo, magre-record na po tayo ngayon. Okay po? So, pagkatapos yan, kung alam mong okay na, o gusto mo ba nasa, bakit gusto mo nasa huli yung video mo? Gusto mo bang nasa unahan? So, dito sa scene 1, pwede ka dito magdagdag ng video mo. So, mag ano ka lang, plus tapos yung video capture device mo. Pwede yung gamitin mo yung existing mo na lang. Add existing. Highlight mo yan. Okay. So, ayan. Para kitang-kita ka na ng mga bato. Uy, nandiyan na si ma'am. Bayig na tayo. So, pwede mo siyang ilagay dito sa taas. Para kitang-kita ka. Pwede dito sa gilid. Kung saan mo gusto. Pero, usually, nasa mga gilid yun. Hindi natin siya ilalagay sa gitna. Kasi, matatakpan na yung ating presentation. So, for example, dito. Ilagay ko na siya dito sa, sa taas. Para kitang-kita na ako mamaya pag magsasalita na ako. Okay. Pero kung kunyari gusto niyo naman na pwede bang ako muna yung mauuna yung video muna. Huwag na yung itong may picture. So kunyari itong si number 5, di ba tayo lang yan. Ito na yung tina, sinasabi ko na pwede natin siyang i-move up. Press nga natin to, nag-up na siya oh. Press natin yan, nag-up na siya, nag-up na siya. Ayan. Nandito na ngayon yung scene number 5. Yung scene number 5 na ikaw lang mismo lahat. Okay. Tapos yung scene number 2 Uh, combination na ng image tapos video capture. Tapos yung scene number number 2 naman, ito kung gusto mong lagyan yan kasi gusto mong mag-explain or gusto mong magbasa, pwede din yan. Kasi ito image slideshow. So, gusto mong dagdagan ng uh, video capture, mag-plus ka lang dito, punta ka sa video capture, ayan. Tapos yung existing na lang yung gamitin mo. Okay. Tapos, Palitan mo lang siya para hindi na, nakaka-distract sa mga bata. Kasi mag explain ka na naman lang. Diyan, lagay mo dito sa gilid. Ayan, pwede yung ganyan. Pagkatapos yung scene number 3. So, ito naman, media source. So, video na ito. So, hindi mo na kailangan makisabay para hindi naman maguluhan yung mga bata. So, okay lang na. Wala na muna yung video mo. Yung scene number 4 naman, kasi galing din to sa internet. So, pwede din, nandyan ka kung gusto mong i-explain pa talaga. Or pwede din hayaan mo na lang na manood sila. So, ayan. Nagawa na natin lahat ng lesson natin. Ano? We have scene number Yung 5, ginawa natin sa taas kasi gusto natin yung tayo muna yung makikita ng mga bata. Yung scene number 2, meron tayong image and video. Yung scene number 3, meron tayong image slideshow and video. Tapos yung scene number uh, 3 natin dito, media source lang yung galing sa desktop natin na video. Yung scene number 4 naman po, yung last is galing sa online. So ayan, papakita ko ngayon dito kung paano na yung recording natin pag gumagawa na tayo ng lesson. Okay, so, punta tayo sa scene number 1. Tapos, ito lang po yung i-click natin yung start recording. Okay, so, ganito lang po yan. Okay, start na tayo. So, kung mapapansin nyo po, dito sa baba, yung record niya. Pag nag na po yan, ibig sabihin, nag-start na po yung record natin. Pag nag na po ito, ayan, number 3 na siya. So, ayan. So, dito, pag naka-record na yan, pwede ka nang mag-start. So, Good morning class, I am your teacher Diana and welcome to your online ICT class. For next scene po, uh, bali dito, i-click na lang po natin yung susunod na scene. Ayan. So, module 1, our topic is about installing and configuring computer system. Tapos click nyo po ulit yung next scene. Okay, and our main topic for today is about the basic parts of the computer systems. Okay, dito na tayo pala sa slideshow. Okay, so pwede mo siyang ilipat itong ano mo, itong video mo. Para hindi siya nakaka-distract, pwede mo siyang ilipat sa baba, ilipat sa taas. Okay, what is computer parts? There are many parts that computer work together to make a computer. So, arrow down ka lang. Parts of identification. So, what do you call that one? You see, nakikita ka po nila, interaction sa mga bata, nakikita ka nila. So, dito dahil uh, natatakpan yung text, pwede mo ulit itaas dito yung ano mo, video mo, atas mo siya dito. Yan. 
hardware, physical parts of the computer, and so on. So, ayan. So, click mo lang dito yung picture, tapos arrow down ka para sa next slide. What do you call that one? Ayan. So, it's system case. So, ayan. And so on. And so on. Okay. Thank you for listening. So, yan na yung last slide mo. Then, ikiklik mo na itong number 3. Pwede ka pang magsabi dyan na, for additional information, please stand by and watch the video. Uh, pwede kang magsabi ng ganyan. Pag dito na sa source, so, play mo na lang siya. So, let's assume na tapos na natin yan. So, dito na tayo sa scene number 4. So, mag na tayo na tapos na rin natin yan. So, kung tapos na tayo sa recording natin at alam natin natin nasabi na natin yung lesson natin, tapos kung ano pa yung uh, ipapagawa natin sa kanila, um, kung tapos na yan lahat, ito na lang po yung i-click natin, itong stop recording. So, pag nag-stop recording na po, ibig sabihin po niyan, nakarecord ka na po niyan. So, Sa settings, tingnan natin kung saan siya nag-save. Ay, sorry. Mali pala ito na setting. Actually, yung recording ko po na yun is nakita ko doon sa... Check natin kung nandun siya. Nandun siya sa videos. Ayan. Nandito po siya ito. So, sa videos, siya automatic. By default, doon na siya nagsisave. So, nandito siya sa videos. Ayan. Pagkita ko lang sa inyo yung result ng recording natin. Nakasave na siya agad as MP. Uh, ano siya? MP4. Ayan, medyo liitan lang natin siya. What you think is the name of that one? Uh, Bali dito, i-click na lang po natin yung susunod. Let's say count up 3, 1, module 1, our topic is about three. installing and configuring computer system. If your answer is system case, you are correct. So, what is the function of system case? The system case and our main topic for today is about the basic parts of the computer systems. Ayan. Kinos ko lang yung sa OBS kasi nakikisabay. So, ayan na po yung ating ano, nagawang video presentation using our okay, OBS. Okay, itong type slideshow. Okay. So, pwede mo siyang ilipat itong ano po, itong video mo. Para hindi siya nakaka-distract, pwede mo siyang ilipat sa baba, ilipat sa taas. Okay. What is computer parts? There are many parts that computer work together to make a computer. So, arrow down ka lang. Parts of identification. So, ayan. After po natin mag-record, um, papakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng recording natin kanina. So, saan ka pupunta? Doon ka pupunta sa my videos. Kasi by default, doon siya nagsisave. Ayan yung videos natin. So, nandito po yung recording natin kanina. Play lang natin siya. Yeah, pag nag na po yan, ibig sabihin, nag-start na po yung record natin. Pag nag na po ito, ayan, number 3 na siya. So, ayan. So, dito, pag naka-record na yan, pwede so, Ayan siya. <coughs> Minute ko lang siya, ano. So, kung napansin niyo po kanina, walang iba kang makikita dito, kundi yung screen mismo. Wala na yung ibang mga icons doon, yung source, yung scene, wala. Yung nakita mo lang dyan is yung screen. Yung screen mo na lang. Siya na yon So, ayan. Ito yung magiging itsura niya pag nai-record mo na yon as, ano na siya, as movie or MP4, as video file. 
So, ayan na siya. Ito kayo na yung nilagay natin sa taas yung video. Video capture. Tapos, ito na yung is uh, image slideshow. Ayan na siya. Forward natin. Ayan, image slideshow pa rin yan. Ayan. Tapos, Ay, ito na. Dito pala, ito. Yung nag-start na dito, ito na yung sa ano, media source. Pagkatapos sa media source, na nilagay natin, ito na yung sa browser. So, you see? So, ganun po yung pag-aarrange. -pag so, kung gagawa tayo ng lesson natin, dapat meron tayong plano kung ano yung mauna, ano yung susunod, bago tayo mag-record para hindi po tayo pa ulit-ulit. So, yun lang po yung gusto kong bigyan ng emphasis na yung screen na nakikita mo dito, wala na po yung ibang mga controls, yung, yung menu bar, yung tool bar, wala. Kundi yung screen na lang mismo yung nakikita pag nagre-record ka na. So, yun po. Then, ayan. Close na lang natin yan. So, kung meron kayong channel online, pwede nyo i-post yung channel nyo na yan online. And, meron kayong YouTube account, ayan, doon nyo na lang siya ilalagay. Tapos, for reference, for future references, ayan, pwede nyo kuhanin doon lahat. So, ayan, ito, balik tayo dito sa OBS. So, ang ganda, napakalaking tulong para sa mga teachers na Uh, dahil sa inyo normal na ito ngayon, malaking tulong to sa atin to for 8 hour on presentation. So, dati presentation lang. Ngayon, ano na, movie clip na or video na. So, kung yung mga bata na malalayo sila, pwede natin, uh, pwede nang makita sa channel natin. Kaya, I encourage everyone na makagawa sana anong lahat ng YouTube channel. So, kung hindi man, ayan, siguro, pwede may share sa, ano, sa sa cellphones, kung, kung masyadong mahaba. Actually, madami namang pagpipilian, pero isa to sa nakikita ko na maganda, especially kung yung location mo is nasa city ka na. Karamihan sa mga estudyante mo is mga millennials, may mga, may mga cellphones, may mga laptops, may internet connection. So, isa to sa pwede nating gawin. Isa sa pwedeng gawin. Actually, madami pa tayong pwedeng pagpilian. Mga modules. Um, ito, ito yung isa sa ano, online na kaya nating ibigay sa mga bata para hindi sila ma-left behind. So, ayan, kita-kits tayo sa next video ko. So, siguro doon yung i-discuss ko kung paano gumawa ng, uh, ng video using, using your PowerPoint, kung paano siya isi-save as JPEG. So, ayan, kita-kits ulit tayo next time. So, don't forget to subscribe to my channel para updated kayo sa mga next video tutorial ko. I hope you learned something from this. Bye!